Hola amigos, soy Carlos Cortés. A través de este corto video los quiero invitar a que juntos exploremos una herramienta que puede ser de utilidad para ustedes o para alguno de ustedes. Básicamente hago referencia a una herramienta que nos permite o que nos, eh, nos eh, da la posibilidad de indagar un poco más a fondo sobre la información pública de los perfiles en redes sociales. Yo particularmente veo dos, dos funcionalidades eh, importantes, seguramente ustedes pueden ver más, pero yo veo dos funcionalidades importantes para una herramienta como esta. La primera es indagar o explorar un poco más a fondo nuestro propio perfil. ¿Para qué? Pues para entender que explorándolo, encontrar que una foto, por ejemplo, que actualmente tenemos pública, no debería ser pública y corregir eh, a partir de los, los permisos que, que los recursos tienen en Facebook, hacer la corrección y volverla privada o, 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 o permitir que solamente un grupo de personas a través de una lista pueda verla, ¿no es cierto? De la misma forma los videos, de la misma forma los eventos. Por ejemplo, cuando nos hemos suscrito a un evento y entendemos que no queremos que la gente se dé cuenta eh, o que se entere que yo eh, estoy siguiendo ese evento, por ejemplo, o algún tipo de contenido específico, pues para eso puede llegar a servir esta herramienta. Otra utilidad que yo le veo a la herramienta, pues te hace referencia a que lo mismo lo podemos hacer con perfiles de otras personas, ¿no es cierto? Indagar, eh, explorar, eh, investigar, si lo queremos llamar de esa forma, los perfiles de otras personas a un nivel mucho más, más detallado, básicamente porque toda la información que está pública de los perfiles, esta herramienta nos la muestra en un solo pantallazo. Bueno, entonces en ese orden de ideas yo los invito a que entren a www.stalkscan.com, como lo están viendo en pantalla, www.stalkscan.com. Punto com. Accediendo a esta URL vamos a encontrar dentro de la herramienta una, una casilla donde podemos digitar nuestra URL de Facebook o la URL de Facebook que queremos explorar. En este caso yo voy a colocar la mía, la de Carlos Cortés, el perfil personal de Carlos Cortés en esta red social para ejemplificar a partir de, de mi perfil personal, ¿no es cierto? Cuando le doy buscar, en ese momento me muestra mi número de perfil, ¿no es cierto? Cada URL dentro de Facebook tiene un equivalente en un número de perfil, ¿no es cierto? Entonces en este momento me está diciendo que lo encontró. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el, el perfil efectivamente sí existe. Bueno, antes, antes de de cualquier cosa yo les quiero contar que yo he estado indagando un poco he estado investigando un poco sobre esta herramienta y eh, he encontrado en algunos portales especializados en, algo, en algunos blogs especializados eh, la misma información y es que este sitio web lo creó un hacker ético y el sitio web no permite ver información privada solamente incluso aquí en esta anotación que, que encuentran en la parte de abajo el propietario o el creador del sitio web dice que, que su herramienta respeta los settings o las configuraciones o políticas de privacidad de Facebook, por lo tanto solamente podemos ver lo que las personas voluntariamente hayan puesto público de, su, de sus perfiles de otra forma eh, estaríamos violando obviamente o él estaría violando o el desarrollador del software estaría violando los, los settings o las eh, políticas de privacidad o las configuraciones de privacidad de Facebook, entonces teniendo claro eso yo los invito a que nos ubiquemos en la parte de abajo de la herramienta, vamos a encontrar varias cosas interesantes, las opciones disponibles dentro de las opciones disponibles él nos permite hacer búsquedas en todo con, con todas las configuraciones posibles o sea aquí básicamente cuando le decimos eh, everything eh, estamos haciendo una búsqueda dentro de todas las configuraciones posibles no es cierto pero ustedes pueden segmentar a personas páginas amigos bueno aquí hay una cantidad de opciones que ustedes deberían explorar igual el género igual la edad el estado de la persona si es soltero si es casado si está comprometido etcétera etcétera en este caso yo le voy a decir que me haga la búsqueda en absolutamente todo y empezamos a explorar cada una de las alternativas tanto el perfil las etiquetas los comentarios a lo que se le ha dado like los lugares las personas y los intereses entonces en ese orden de ideas iniciemos la, la exploración por esta parte no es cierto que es perfiles vamos a explorar inicialmente las las imágenes entonces cuando le decimos que nos muestre las imágenes que nos está presentando todas las imágenes públicas que están asociadas a este perfil no es más que esto podemos como les estaba diciendo si es nuestro perfil pues podemos corregir podemos decir bueno yo no quiero que esta imagen esté acá y le cambiamos la configuración a la imagen ¿no es cierto? ahora vamos a explorar los videos al igual que con las imágenes, los videos, cuando le damos clic a la opción de videos, pues nos muestra los videos que son públicos de este perfil, ¿cierto? Y esto de alguna manera nos empieza a mostrar patrones, nos empieza a mostrar un poco eh, qué le gusta, qué no le gusta, eh, a qué le da like esta persona, la propietaria obviamente del perfil. 
Cuando le damos clic a post o publicaciones, nos está mostrando las publicaciones asociadas a este perfil que son eh, públicas, que la persona las ha hecho públicas, el dueño del perfil ha hecho públicas, ¿no es cierto? Entonces, pues val valga la redundancia, si nosotros, eh, si, si estamos observando el perfil, nuestro perfil, nuestro propio perfil, pues obviamente nos podemos dar cuenta de si hay alguna una, una publicación que no nos gusta o una publicación que entendemos que no debería estar en nuestro perfil, le, le cambiamos la la configuración o, le, o la podemos eliminar, ¿no es cierto? Eh, hay algo importante que observar y es que nosotros podemos decirle, por ejemplo, que nos muestre solamente eh, todo lo relacionado a nuestro perfil, pero el día de hoy o de, la, do, o, de, o de esta semana o de este mes. Entonces podemos estar monitoreando a través de esta herramienta las publicaciones o todo aquello, todo aquello que nosotros estamos haciendo público, nuestras fotos, nuestros videos, los eventos en los que estamos participando, los eventos que estamos creando, etcétera, etcétera. Cuando le damos clic a grupos, estos grupos que aparecen enunciados o enlistados que son aquellos a los cuales nos hemos suscrito, ¿no es cierto? Siempre y cuando tenga el perfil público, nosotros vamos a poder ver los, los grupos a los cuales esa persona se ha suscrito y eso pues obviamente es información estratégica, eh, dependiendo para qué para que la queramos, obviamente. Si le damos clic al botoncito de eventos futuros, nos va a mostrar todos aquellos eventos a los cuales me haya suscrito, pero que todavía no han pasado, ¿no es cierto? En el caso mío, yo realmente utilizo muy poco esta herramienta para esto, eh, pero, y por eso obviamente no se encontraron eventos para, para Carlos Cortés, que es el, 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 el aviso que está saliendo ahí en pantalla. Cuando damos clic al link de eventos pasados, nos está mostrando, eh, el, nos está enlistando todos aquellos eventos a los cuales eh, esta persona, la propietaria del perfil, eh, dijo en su momento que iba a asistir. Entonces, aquí aparecen enlistados todos los eventos a los cuales esa persona dijo que iba a asistir. Cuando damos clic a juegos, pues vamos a encontrar los juegos que esa persona está jugando o los juegos que ha dicho que eh, iba a jugar. Yo particularmente no utilizo mucho esta funcionalidad, por lo que definitivamente no debe haber mucho. Algo, algo de esto he probado, algo de esto me lo recomendaron y, y, lo, y lo probé en su momento. Cuando damos clic a aplicaciones al botón de aplicaciones dentro de la sección perfil, vamos a encontrar todas aquellas aplicaciones que esta persona ha, ha, ha instalado, ha probado, ha utilizado, ¿no es cierto? En el caso mío, yo realmente tampoco utilizo muchas aplicaciones dentro de esta red social. Ahora vamos a explorar la sección taxo, etiquetas. Eh, todos aquellos contenidos en los cuales hemos sido etiquetados, pues van a aparecer aquí. Vamos a explorar pictures o imágenes. Cuando hacemos clic en el botón Pictures o Imágenes de la sección Etiquetas, pues vamos a encontrar todas aquellas imágenes en las cuales el propietario del perfil ha sido etiquetado y que obviamente esas imágenes son de público conocimiento o de público acceso. De la misma forma, cuando hacemos clic en, en, en el botón Videos de la sección Etiquetas, pues vamos a encontrar todos aquellos videos en los cuales eh, hemos sido etiquetados, básicamente es eso. Cuando hacemos clic en el botón publicaciones de la sección etiquetas, vamos a encontrar todas aquellas publicaciones en las cuales eh, hemos sido etiquetados, ¿no es cierto? Y que esas publicaciones, pues obviamente son de, de acceso público. Ahora vamos a ubicarnos en la sección comentarios. Dentro de la sección comentarios tenemos un botón que es pictures o imágenes. Y haciendo clic sobre el botón Imágenes o Pictures, vamos a encontrar todas aquellas imágenes públicas en las cuales nosotros hemos realizado algún comentario. En este caso, por ejemplo, la imagen de Tuyo y Sasa, pues no me aguanté las ganas de hacer un comentario y pues obviamente ahí se lo dejé. Vamos a ubicarnos en la sección Like y vamos a, vamos a darnos cuenta que tenemos tres alternativas. Imágenes a las que les hemos, le hemos dado Like, Videos y Publicaciones. Cuando le damos clic dentro de la sección Liked, a pictures o imágenes, pues nos aparecen todas aquellas imágenes a las que le hemos dado like. De la misma forma, cuando le damos clic a videos en la sección liked, eh, nos aparecen todos los videos a los cuales, eh, si es nuestro perfil, nosotros le hemos dado like y si es el perfil de otra persona, pues esa persona le ha dado like. Dándole clic a post o publicaciones dentro de la sección liked, pues vamos a encontrar aquellas publicaciones a las que, en el caso de mi perfil, yo le he dado eh, like o si es el perfil de otra persona, esa persona le ha dado like. 
Ahora nos vamos a ubicar dentro de una sección que se llama Places o Lugares y aquí tenemos todos los bares a los cuales esa persona eh, ha accedido utilizando la aplicación de Facebook, restaurantes, stores, tiendas, lugares al aire libre, hoteles, teatros, etcétera, etcétera. Yo particularmente no voy a, no voy a navegar cada uno de ellos, sino simplemente vamos a entrar dentro de All, todos los lugares a los cuales esa persona ha accedido utilizando la aplicación de Facebook. Entonces, al darle clic en All, pues vamos a encontrar todos los lugares eh, a los cuales esa persona ha accedido utilizando la aplicación de Facebook. Vamos a ubicarnos en la sección People, Personas, y vamos a darnos cuenta de que tiene varias alternativas. La primera es familia, amigos, amigos de amigos, eh, compañeros de trabajo, compañeros de estudio y las personas que viven en la misma ciudad en la que está ubicada la, eh, la, la persona propietaria del perfil. ¿No es cierto? Entonces, eh, obviamente no quiero, no quiero hacer el ejercicio de uno por uno, voy a entrar solamente dentro de amigos para que veamos qué información nos está mostrando. Entonces, cuando le damos clic en Amigos, Friends, vamos a encontrar pues, el listado de esos amigos o, o friends en inglés que, pues, que esa persona tiene dentro de su grupo de amigos específicamente vinculados a este perfil dentro de la red social Facebook. Bueno, y por último, esta herramienta nos ofrece una categoría que es Intereses. En Intereses vamos a encontrar las páginas que al propietario del perfil le interesan o le gustan o a las que le, le, les ha dado like, eh, los partidos políticos, todo lo relacionado con religión, con música, con películas, con libros y con lugares. Particularmente para ejemplificar, solamente voy a mostrar una de estas alternativas, no, la vamos a explorar, eh, no las vamos a explorar todas. Vamos a, vamos a abrir páginas y vamos a ver cuáles son las páginas a las cuales el propietario de este perfil le ha dado like y está siguiendo sus contenidos. Bueno, entonces en resumen tenemos una herramienta que se llama stalkscan.com, esta herramienta metiendo el perfil, el, la URL del perfil de, de, de una persona en Facebook, pues básicamente nos va a permitir ver toda la información pública, absolutamente toda la información pública o que esa persona voluntariamente haya hecho pública eh, en un solo pantallazo, acudiendo obviamente a no violar, pues según el, el propietario, el desarrollador de esta, de esta herramienta, a no violar los, los settings, las configuraciones, en las políticas de privacidad de Facebook y de esa forma pues nos está agrupando por categorías toda la información. En un solo lugar podemos ver absolutamente toda la información, ya sea de nuestro perfil o del perfil de otra persona. ¿Para qué nos puede servir? Pues básicamente para estar corrigiendo mensualmente, semanalmente nuestra estrategia, corrigiendo de pronto alguna equivocación de una publicación que no debería ser pública, que debería estar eh, simplemente compartida con un, grupo de, con un grupo de seguidores, con un grupo de amigos, con la lista familia, con la lista eh, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, para poder hacer ese tipo de correcciones y para explorar un poco la operación de otras personas que tengan su perfil público y que tengan esos contenidos públicos. Bueno, no siendo más, simplemente eh, les mando un abrazo grande. Recuerden que mi sitio web es www.carloscortez.com.co. Los invito a que descarguen la guía para el verdadero Community Manager y quedamos siempre, siempre conectados a un clic de distancia.